രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു യാത്ര പോവാണ് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ ലേ പക്ഷി അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അനന്ത്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു 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 സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു അമ്പലമാണ് അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പല ദർശനത്തിന് എന്നല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പഴയൊരു അമ്പലമാണ് ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു അമ്പലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം കണ്ടു അപ്പോൾ മുന്തിരി വള്ളികൾ തളിർക്കുന്നതൊന്ന് കാണാൻ കയറിയതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹരി വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ലേ പക്ഷി പോകാന്ന് മാത്രമല്ല പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ കൃഷികളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ കൺട്രി സൈഡ് കർണാടക ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂര് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു അതിനൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു സ്ഥലമല്ല പക്ഷെ കർണാടകയുടെ വില്ലേജസ് ഗ്രാമങ്ങൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾട്ടിവേഷനും അതെ പലതരം ക്രോപ്സ് അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് മുന്തിരി കണ്ടു റോസപ്പ് കണ്ടു ജെണ്ടുമല്ലി കണ്ടു പലതരം വേറെ പൂക്കൾ കടുക് അങ്ങനെ കുറെ കൃഷികളുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി കാണിച്ചാൽ എന്താന്ന് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ചു പേര് പൂവൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഹം കേരള സേ കേരള ആ കണ്ട ചേട്ടൻ്റെയാണ് ഈ സ്ഥലം അപ്പൊ കുറച്ചധികം ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗുമ്മ് കിട്ടാത്തതാണ് പല പല ഭാഗത്തായിട്ടാ വർഷത്തിൽ മൊത്തം അവർക്ക് പൂ കിട്ടുന്നതാണ് പറയണേ ഇതെന്ന് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ പോയിട്ട് വിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചിലപ്പോ റോസ പൂക്കളായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലേ പക്ഷി എത്താൻ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മള് കർണാടക ആന്ധ്ര ബോർഡറും കഴിയും അപ്പോ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലേ പക്ഷി അമ്പലത്തിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഇനി ലേ പക്ഷി ഉള്ളൂ ഇനി നിർത്തുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയായി പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ അമ്പലം അടയ്ക്കും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി നേരെ ഇനി ലേ പക്ഷി എത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങിയത് ഇനി നിർത്തുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാഴ്ച കണ്ട എങ്ങനെ നിർത്താണ്ടിരിക്ക പൂക്കളുടെ ഒരു 
സാഗരം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇതാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ടൈമിൽ നാട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷിയായിരിക്കും കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര മണം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഓണത്തിന്റെ ഇടയിൽ പൂക്കള മത്സരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂളില് ആ അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ മണം കിട്ടുമ്പോ വരുന്നത് അതെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റു എത്തി അപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ അമ്മമ്മമാര് വന്നിട്ട് പൈസ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് മൂന്നാല് പേർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെയും വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് അവിടെ ഒരു കടയിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു 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 ആന്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആന്റി പൈസ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല അവിടെ വെച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിൽ ഷൂസ് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറുകയാണ് അതാണ് അമ്പലം ഒരു പയ്യൻ നാളികേരം പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടികൾ തിന്നണേ ചെരുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറകിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു കളേഷൻ ഉണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ലേപക്ഷിയിലുള്ള ശ്രീ വീരഭദ്ര സ്വാമി ക്ഷേത്രം പിറവി കൊള്ളുന്നത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കാലത്തെ അധിപനായ അച്യുത ദേവരായരുടെ കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഗവർണർമാരായ വീരുവണ്ണ നായികയും വീരണ്ണ നായികയുമാണ് ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രം ഒട്ടാകെ വിജയനഗര വാസ്തുശില്പ രീതിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കൊത്തുപണികളും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങുകളും ഉണ്ട് മഹാദേവന്റെ പ്രതിരൂപമായ വീരഭദ്രനാണ് പ്രതിഷ്ഠ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ ദിവ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ പറയുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനെ മുഖമണ്ഡപം അർദ്ധമണ്ഡപം ഗർഭഗൃഹം അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പൂജയും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നു ഈ ഒരു കൊച്ചു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഭക്തരേക്കാൾ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടുതലും എത്താറുള്ളത് ഗോപുരം കടന്നകത്ത് കയറി വരുമ്പോ ആദ്യം ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിന് കല്യാണ മണ്ഡപം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോ മൊത്തം അമ്പലത്തില് ഇത് മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഒരു ഇതുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഇതൊരു കല്യാണ മണ്ഡപമായിട്ട് മൊത്തം കെട്ടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീരുപന്ന നായികയും വീരണ്ണ അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് അവരിവിടുത്തെ ഗവർണേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവര് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഫണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോ കഥ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് എവിടെ പോയേക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവര് ഇത് പണി തുടങ്ങിയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അറിയണത് ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് അവരുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കല്യാണ മണ്ഡപം പകുതിക്ക് വെച്ച് നിന്നു പോയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ശിവലിംഗല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു നാഗം ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ ആ നാഗത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആ ശിവലിംഗം ഇരിക്കുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ നാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ശിവലിംഗം ഉള്ളു വേറെ പലയിടത്തും നാഗം വേറെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിവലിംഗം വേറെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ശിവലിംഗം ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ മാത്രം ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നതാണ് ലേ പക്ഷിയിലത്തെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈവൻ ആന്ധ്ര ഗവൺമെൻറ് ടൂറിസം ബോർഡ് വരെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു 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 സവിശേഷത വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പില്ലറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൽമണ്ഡപമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ മണ്ഡപം നിറച്ച് തൂണ് തൂ തൂണുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിറച്ച് തൂണുകളായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡപം 
അതിൽ ഒരു തൂണ് മാത്രം അതായത് വലിയ കല്ലുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാറക്കല്ല് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സീലിംഗ് നിന്ന് അത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കുറച്ചൊരു വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടറിയാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും വീഡിയോസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാങ്ങിങ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് പക്ഷേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന തൂണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മിക്ക ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പോർഷൻ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നിൽക്കില്ലല്ലോ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു തൂണാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു തൂണാണ് എങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഹാങ്ങിങ് പില്ലർ അല്ല പക്ഷെ അത് ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ നിലത്ത് ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള തൂണുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകിലും ഒരു കഥയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന് ഒരു കൗതുകം ഈ തൂണ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ അതായത് ഇത്രയും തൂണുകളുള്ള ഒരു ഒരു മണ്ഡപമാണ് അതിൽ ഒരു തൂണ് ഇളക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ഡപത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരും എന്നൊരു സംശയം അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ കുറച്ച് കൂട്ടാളികളും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കമ്പി പാല് വെച്ചിട്ട് ഈ തൂണൊന്ന് പൊക്കി പൊക്കിയപ്പോൾ തൂൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു ചെരിഞ്ഞോടുകൂടി ഭയങ്കര ഒരു ഒച്ചയും കേട്ടിട്ട് ഈ മണ്ഡപം ആകെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി തൂൺ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇപ്പോഴും എല്ലാ തൂണുകളും നേരെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു തൂൺ മാത്രം ചെരിഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടിയിൽ മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചെ സംശയം ചിലവർക്കുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അടിയിൽ കൂടെ നൈസ് തുണി എന്തെങ്കിലും പോകുന്നു അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ ഇതിലൊരു ഷോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈ റൈഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവൾ ഇടുന്നൊരു ഷോളുണ്ട് ആ ഷോൾ നോക്കുന്ന അടിയിൽ കൂടെ കടത്തി നോക്കാം ഇത്ര പോകാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തിൻ ഒരു ഷോൾ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഷോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്ത് ഫുള്ളി പുറത്ത് വന്നു പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോൾ അതവിടെ മുട്ടിയേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിലും ഓരോ വ്ളോഗുകളിലൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പില്ലർ അല്ല മറിച്ച് അതൊരു നോർമൽ പില്ലർ തന്നെയാണ് അതിനെ ഇളക്കി മറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെരിഞ്ഞതാണ് ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠ ശിവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അമ്പലങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളിലെ ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല ലേ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പേര് അതിന്റെ അതിന്റെ കഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ സീതേനെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ ജഡായു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷി സീതെ രക്ഷിക്കാൻ ചെല്ലുകയും രാവണൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിറക് വെട്ടി കളയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജഡായു പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതെ ആ സെയിം ജഡായു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയണത് ആ ജഡായു അന്ന് വന്ന് വീണത് ഇവിടെയാന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ സീതയെ തപ്പി ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് ജഡായുവിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണും അപ്പോൾ ജഡായു ആകെ അവശനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലേ പക്ഷി എനി ക്യു പക്ഷി എന്നാണ് ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ലേ പക്ഷിക്ക് ലേ പക്ഷി എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പം അമ്പല വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് നമുക്കെന്നാൽ ഇറങ്ങി പോണ വഴിക്ക് നമ്മളെ വരവേൽക്കാൻ നിന്നിരുന്ന ഒരു 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 നന്ദിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വൈകാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇറങ്ങാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് ആ നന്ദിയുടെ സ്റ്റാച്യു ഒന്ന് കാണാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയുടെ സ്റ്റാച്യു ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു മോണോലിത്തിക് സ്റ്റാച്യു ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു കല്ലിൽ നിന്നാണ് അത് മൊത്തം കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇരുപത്തേഴടി നീളവും
അതിപ്പോ നമ്മൾ ഷൂസ് വെക്കാൻ നേരത്തെ ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂസ് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരില്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ ടെമ്പിളിന്റെ ടൈമിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് രാവിലെ അഞ്ചു തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെ തുറക്കും പിന്നെ അത് അടയ്ക്കും പിന്നെ വൈകുന്നേരം നാല് തൊട്ട് രാത്രി എട്ടര വരെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിന്റെ ഇടയിൽ വരാൻ നോക്കുക ഓണത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂർ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്ത് വരാവുന്ന ചെറിയൊരു ഡ്രൈവ് ആണ് നല്ല റോഡാണ് നല്ല റോഡാണ് കിഡ് റോഡാണ് അപ്പോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് അപ്പോ വരിക ഓണത്തിന് വെക്കേഷനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തോളൂ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നന്ദിയുടെ സ്റ്റാച്യൂ ഭയങ്കര വലുതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇതിൽ കടന്നു പോയപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ഇത്ര വലുതാണ് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെയാണ് കാണുന്ന പാരട മോളിലാണ് മറ്റേ ജഡായു അഥവാ ആ ഒരു പരുന്തോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പോകാം പിന്നെ മോളിലേക്ക് കുറച്ച് നടന്ന് കയറാനുണ്ട് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന അറിയില്ല പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഇതിനൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെടായു തീം പാർക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ചേഞ്ചില്ല ചേട്ടനയിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വാ ബാക്കി എൺപത് രൂപ തരാം പിന്നെ സംശയം തിരിച്ചു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കയറാൻ പറ്റുന്ന ഹൈറ്റ് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഗ്രാമവും താഴെ ആടുകളും ആടുകളെ മേച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം വീരഭദ്ര ടെമ്പിള് കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മള് പോയ ടെമ്പിള് ഈ ഭാഗത്തും അതെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് മുൻപൊരിക്കൽ ഒരു വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കാറായപ്പോൾ വാങ്ക് വിളിച്ചു ഇന്നത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലേ പക്ഷിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരുപിടി നല്ല കഥകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ലേ പക്ഷി ഗ്രാമങ്ങളുടെ മൺവീഥികളിലൂടെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സവാരിയും നടത്തി എല്ലാവർക്കും ലേ പക്ഷി യാത്ര ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്ളോഗുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും മടിക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തിരികെ പോവാൻ നേരമായി കൂടുതൽ കഥകളും യാത്രകളും അനുഭവങ്ങളും രുചികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്താഴ്ച വരും അതുവരെ ബബായി